మొన్న సడన్ గా పేపర్ లో ఒక న్యూస్ వచ్చింది ఏమని స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ గురించి కూడా చర్చిస్తున్నారు అని నేనేమో నిజం అనుకున్నాను నిజం అనుకుని షెడ్యూల్ నైన్ ఎందుకు చర్చించట్లేదు అని వెంటనే సీఎం గారికి ఒక మెసేజ్ పంపాను డియర్ సార్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ డెవలప్మెంట్ దట్ ద డిస్ప్యూట్ రిజర్వేషన్ సబ్ కమిటీ ఈజ్ మీటింగ్ ఆన్ సెవెంటీన్త్ నిన్న టు అడ్రస్ ద ఇష్యూస్ పెండింగ్ బిట్వీన్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ ఇంక్లూడింగ్ ద స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఇన్ ద ఎజెండా అండ్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ బిగినింగ్ మళ్ళీ స్పెషల్ కేటగిరీ మారుతున్నారంటే నేను కూడా అందరిలాగే అనుకున్నాను ఓహో వీళ్ళు ఏదో మొన్న లోక్సభ రాజ్యసభలో గట్టిగా మాట్లాడారు మొత్తానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దీని మీద చర్చ అన్న మాట అన్న ఉందని ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు ఇన్సిస్ట్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ టు ఇంక్లూడ్ షెడ్యూల్ నైన్ అండ్ టెన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అండ్ ఆల్సో ద పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఇష్యూ అని చెప్పి నేను ఒకటి పంపడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి గారి దాకా వెళ్ళిందో లేదు తెలీదు ఆ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికో పంపాను ప్లీజ్ షో దిస్ టు ద ఆనరబుల్ సీఎం అని మరి ఇంకా అక్కడ నాకు తెలిసిన కొంతమంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు వాళ్ళ నెంబర్లు ఎవరు ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ కూడా పంపాను సరే సాయంత్రానికి తెలిసిపోయింది స్పెషల్ కేటగిరీ ఇవన్నీ కూడా ఎత్తేశారని ఎత్తేశారనగానే ఇచ్చేసారనగానే ఓ జగన్ నిజమాబాద్ జగన్ చూసారా వచ్చేసారన్నారు ఎత్తేశారనగానే ఆ బీజేపీ వాళ్ళు ఎత్తించారు టీడీపీ వాళ్ళు ఎత్తించారు ఇది మనకి ఏడేళ్ళు ఎనిమిది ఏళ్ళ నుంచి ఇదే జరుగుతోంది చంద్రబాబు నాయుడు టైంలో వరల్డ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు నోటీస్ ఇస్తే జగన్ ఇప్పించాడు ఇప్పుడు ఏది జరిగినా చంద్రబాబు ఇప్పించాడు అంటే ఇక వీళ్ళిద్దరూ కొట్టుకుని రాష్ట్రానికి రావాల్సిన ఏవి లేకుండా చేస్తారా ఏం జరగబోతోంది ఇస్తామని ప్రామిస్ చేసిన పార్లమెంట్లో ప్రామిస్ చేసిన కూడా మనం ఇంత దారుణంగా ఉంటే ఏంటి దీనికి అసలు అతి ఏమన్నా ఉందా అతి గతి ఉన్న రాష్ట్రమైన ఇది మీకు ఒకటో తారీఖు ఒకటి మే ఒక తీర్మానం చేసి మన్మోహన్ సింగ్ గారి గవర్నమెంట్ దిగిపోయింది ఆ తీర్మానం ఏంటి ఎగ్జిస్టింగ్ గైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ ఏఐబిపి అన్విసేజ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈస్ మ్యాండేటెడ్ మ్యాండేటెడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రాజెక్ట్ అంటే ఆదేశాలు ఇవ్వబడ్డాయి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఈ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయండి యాజ్ సచ్ విత్ ఎ వ్యూ టు ఎక్స్పీరియన్స్లీ కంప్లీట్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇట్ ఈస్ రిక్వెస్టెడ్ దట్ ఎ డిస్పెన్సేషన్ మే కైండ్లీ బి కన్సిడర్ టు ఇంక్లూడ్ ది ఎక్స్పెండిచర్ దట్ హాస్ ఆల్రెడీ బీన్ ఇంకర్డ్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ బై ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ యాజ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ షేర్ స్టేట్ షేర్ అంటే అర్జెంటుగా ఈ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేయాలి కాబట్టి ఎప్పటిదాకా దాని మీద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏం ఖర్చు పెట్టిందో అది స్టేట్ వాటా కింద తీసేద్దాం ఇన్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ఏఏబిపి అండ్ నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ గైడ్ లైన్స్ నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ గైడ్ లైన్స్ పక్కన పెడదాం ఏఏబిపి కూడా పక్కన పెడదాం యాక్సిలరేటెడ్ ఇరిగేషన్ బెనిఫిట్ ప్రాజెక్ట్ ఆ రెండువి కూడా గైడ్ లైన్స్ పక్కన పెట్టి ఇట్ ఈస్ ప్రపోజ్ దట్ ఆల్ ఫర్దర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆన్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అండ్ దట్ ఆఫ్ ది అథారిటీ మే బి బార్న్ బై ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అవుట్ ఆఫ్ గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ అండర్ ద స్కీమ్ ఫర్ ద నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం డబ్బు మనం గ్రాంట్ కింద ఇవ్వాలి ద ప్రజెంట్ కాస్ట్ ఈ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ టూ థౌజండ్ టెన్ లెవెన్ ప్రైస్ ఇట్ ఇస్ లైక్లీ టు ఇంక్రీస్ కన్సిడరింగ్ టైమ్ అండ్ కాస్ట్ ఓవర్ ఇంక్లూడింగ్ ఆఫ్ కమాండ్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ వర్క్స్ అండ్ ఇంక్రీజ్ కాంపన్సేషన్ ఇంక్రీజ్ ద కాంపన్సేషన్ అండర్ ద రైట్ టు ఫెయిర్ కాంపన్సేషన్ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ రీహాబిలిటేషన్ అండ్ రీసెటిల్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఎంత స్పష్టంగా ఇచ్చారంటే ఈ ముప్పై వేల కోట్లు ఏదైతే డిస్ప్యూట్లో ఉందో రీహాబిలిటేషన్ దానికి ఇవ్వాల్సిన డబ్బు ల్యాండ్ సెటిల్మెంట్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ ప్రతి రూపాయి మనం ఇవ్వాలి దానికోసం ఏఐబిపి రూల్స్ నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ రూల్స్ అన్ని పక్కన పెడదాం దీన్ని స్పెషల్ కేస్ కింద తీసుకుందాం తీసుకుని మొత్తం మనం ఖర్చు పెట్టి ఎక్స్పీడియస్లీ దీన్ని ఖర్చు పెట్టి పూర్తి చేసి అప్పు చెప్దాం పాత ఏదైతే ఖర్చు పెట్టారో అది స్టేట్ షేర్ అందాం ఇక్కడ నుంచి ప్రతి రూపాయి మనమే ఖర్చు పెడదాం ఇది క్యాబినెట్ తీర్మానం మన్మోహన్ సింగ్ గారు చేసినటువంటి క్యాబినెట్ తీర్మానం ఇది ఇది పార్లమెంట్లో ఇచ్చింది ఇది కాదు బిల్లులో పెట్టిన దాని మీద క్యాబినెట్ తీర్మానం కూడా చేశారు మరి దురదృష్టం ఏంటంటే దీన్ని కూడా మనం తెచ్చుకోలేకపోతున్నాం ఈవేళ ఒక అవకాశం వచ్చింది నేను కోరేది ఏంటంటే ఈ అవకాశాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకుంటే డెఫినెట్గా పార్లమెంట్లో చర్చ కోర్టులో ఒక ఎఫిడేవిట్ మీరు వచ్చి వేయండి మీ కౌంటర్ ఎఫిడేవిట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ తరఫున వేయండి నేను వేసిన దాంట్లో ఓన్లీ పార్లమెంట్ ప్రొసీడింగ్సే వేసాను
అయితే పార్లమెంటు సెషన్లు కనుక కాన్స్టిట్యూషన్కి వ్యతిరేకంగా చేస్తే కోర్టు ఇంటర్ఫీర్ అవ్వచ్చు దీని మీద నేను వెంకటాచలయ్య గారిని చాలా పేరు ఉన్నటువంటి చాలా నీతి నిజాయితీ అనే పేరు పొందినటువంటి సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ గారిని బెంగళూరు వెళ్ళి కలిసినప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పాడంటే ఇది ఖచ్చితంగా కోర్టులో వస్తుంది వచ్చిన రోజున నువ్వు రిక్వెస్ట్ చేసి ప్రొసీడింగ్స్ మొత్తం పబ్లిక్ టెలికాస్ట్ చేసేలాగా వీడియోలు పెట్టండి లైవ్ టెలికాస్ట్ అమ్మని అడుగు ఎందుకంటే అసలు మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటో ప్రజలకు అర్థం కావాలి మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఎంత కష్టపడి రాశారో ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి కాన్స్టిట్యూషన్లో పార్లమెంటుకు ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఏంటి కేబినెట్కు ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఏంటి రీఆర్గనైజేషన్ ఆర్టికల్ త్రీ ప్రకారం చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఆ రోజు పటేల్ ఏమన్నాడు అంబేద్కర్ ఏమన్నాడు మొత్తం జరిపినటువంటి అన్ని టాపిక్లు వస్తాయి ఇది ఒక సెన్సేషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇది ఎప్పుడు చెప్పాడు నాకు ఈయన రెండు వేల పదమూడులో రెండు వేల పదమూడులో కోర్టులో వేసే ముందు నేను బెంగళూరు వెళ్ళి ఆయన్ని కలిస్తే ఆయన చెప్పిన మాట ఇది ఇది చాలా పెద్ద కేసు అవుతుంది దీన్ని వదిలిపెట్టకండి వేయండి కోర్టులో అని సరే అప్పుడే వేసాం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కూడా వేశాడు ఒక నూట పది మంది వేశారు మొత్తం కానీ అందరూ ఇంకా అయిపోయింది ఎవడో పట్టించుకోవట్లేదు అందరివి అలా ఉన్నాయి నాకు అదృష్టం ఏంటంటే నేను పార్టీని పర్సన్గా ఇరవై రెండు సార్లు వెళ్ళాను నేను ఢిల్లీకి ఈ ఎనిమిది ఏళ్లలో వాయిదా పడ్డ పొలాల్లో పార్టీని పర్సన్ కాబట్టి నేనే వెళ్ళాలి అక్కడ మన ప్లేడర్ ఉంటే ప్లేడర్ చూసుకుంటాడు నేను ప్లేడర్ని పెట్టకుండా నేనే పార్టీని పర్సన్ కాబట్టి వెళ్ళడం కోర్టులో ఆ పిలవగానే లేచి నిలబడ్డాం రిజిస్టార్ కోర్టులో వాళ్ళు వచ్చారు మిగతా వాళ్ళు రాలేదు సరే పక్కన పెట్టండి నెక్స్ట్ వాయిదా మళ్ళీ ఇలా ఇరవై రెండు సార్లు తిరిగాను ఇప్పుడు ముసలాన్ అయిపోయాను కాబట్టి ఓపిక లేదని అల్లంకి రమేష్ గారిని అడిగాను నిన్న ఆ కాగితం కూడా పంపించమన్నాడు ఒకలత నా పేరున పార్టీని పర్సన్ అన్నది పక్కన పెట్టి ఇక్కడి నుంచి నా తరఫున రమేష్ గారు అటెండ్ అవుతాడని ఒక ఒకలతో కూడా పంపించడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం ఎలాగైనా సరే దీన్ని కోర్టులో వచ్చేలాగా దీని మీద పార్లమెంట్లో చర్చ వచ్చేలాగా చేయమని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి చేతులు ఎత్తి నమస్కారం చేసి వేడుకుంటున్నాను దయచేసి ఎందుకంటే మీరు ఏం చేస్తున్నా సరే గతంలో మీరు ఏదైతే ఆరోపణలు చేశారో అవే ఆరోపణలు ఇవాళ జరుగుతున్నాయి మీరు గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు ఏం చేయలేకపోయినా ఆ ఓటు నోటు కేసు గురించి ఏమి చేయలేకపోయాడని మీరు ఆరోపణ చేస్తూ ఉండేవారు వాళ్ళు ఏది ఫెయిల్ అయినా జగన్మోహన్ రెడ్డి కాగితం పెట్టి ఆపింగ్ చేస్తున్నాడని వాళ్ళు చెప్పేవారు ఇవాళ సరిగ్గా అదే రివర్స్ అయింది మీరు ఏం చేయలేకపోయినా మీ మీద ఉన్న సిబిఐ కేసుల వల్ల చేయలేకపోతున్నారని వాళ్ళు అంటున్నారు మీరు వాళ్ళు పెట్టిన కాగితాల వల్ల మేము అన్నీ ఆగిపోతున్నాయని మీరు అంటున్నారు గవర్నమెంట్ నుంచి ప్రజలు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే రిజల్ట్ ఆగిపోయింది వాళ్ళు ఆపేశారు వీళ్ళు ఆపేశారు ఇంత మెజార్టీ ఇచ్చి ఇంత బ్రహ్మాండంగా మీరు పార్లమెంట్లో అసెంబ్లీలో ఉండి చంద్రబాబు నాయుడు కాగితం పెడితే ఆగిపోతుందంటే ఇంతకన్నా దారుణం ఒకటి ఉంటుందా ప్రజాస్వామ్యం అవసరం అసలు ఈ యాంగిల్లో ఆలోచన ఎలా ఆలోచించమంటారు దయచేసి మీరు చేస్తున్నటువంటి పనులు మీరు చేస్తూ మీరు ప్రొసీడ్ అవుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలతో మీకు సత్సంబంధాలు ఉండొచ్చు అందులో తప్పు లేదు కానీ బిట్వీన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం అండ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీరు ప్రభుత్వంగానే వ్యవహరించాలి మీరు ముఖ్యమంత్రిగానే వ్యవహరించాలి జరిగింది అన్యాయం అని మీరే చెప్తున్నారు